வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்திய தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா தொழில்துறை வளர்ச்சி ஸோ இதில் வந்து நான் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணியாச்சு இதில் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நம்ம கவர் பண்ணாதது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றும் இந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான நிதி பகிர்வு அது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுவும் நிதி கொள்கையில் அடைங்க நிதி கொள்கை பணவியல் கொள்கை பணவியல் கொள்கை பார்த்தாச்சு நிதி கொள்கையும் இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும்தான் இன்னும் இது மூணும் தான் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தொழில் வளர்ச்சி பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே வந்து காமனாக கொஷின் வந்து ஃபைவ் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் இல்லைங்களா அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் ஒரே ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் கால்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டைம் அதாவது கால்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸாமுக்கும் உள்ள அந்த இன் பிட்வீன் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்க போகுது இனிமேல் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்க போ அதை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு சிலபஸ் இன்னும் அவங்க என்னென்னு முடிவு பண்ணி சொல்லலை ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒன்று குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் இருக்கும் ஆனால் குரூப் டூ டூ ஏ கண்டிப்பாக வந்து சின்சியராக படிங்க ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வைங்க கால்ஃபர் வரத்துக்குள்ளார இனிமேல் எப்போ வேணாலும் நம்மளுக்கு வரலாம் இந்த கொரோனா முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இது இது வந்து நம்மளுக்கு சான்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஓகே நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே கொஷின் பார்ப்போம் கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து வண்ணத்து பூச்சியை அந்த பூங்காவை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பட் இது இன்னி இப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட்லி இது அப்டேட் ஆன கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னி இப்போ சர்வே படி நூற்றி பதினோராவது வண்ணத்து பூச்சியாக காமன்சாட் சில்வர் லைன் அப்படிங்கிற வண்ணத்து பூச்சி சிறீரங்கம் வண்ணத்து பூ வண்ணத்து பூச்சி பூங்காவுக்கும் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ நூற்றி பதினோராவது வண்ணத்து பூச்சி அப்படிங்கும்போது அது கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே நூற்றி பதினொன்று இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் பர்டிகுலராக இது நூற்றி பதினொன்று அப்படின்னு அவங்க மீன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ பார்த்துக்கோங்க நூற்றி பதினோராவது வண்ணத்து பூச்சி காமன் சார்ட் சில்வர் லைன் அதே மாதிரி எண்பத்தி ஆறாவது பறவையினமாக சின்னத்தோல் குருவி அப்படிங்கிற பறவையினம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த இது எங்கே இருக்குது இந்த பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீரங்கம் அதாவது திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அருகில் மேலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு இருபத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த பூங்கா அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இது ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வண்ணத்தி பூச்சி பூங்காக்களில் மிகப்பெரிய பூங்காக்களில் இதுவும் ஒன்றா இருக்கு ஓகே இதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலிருந்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வர்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுலா பயணிகளும் இங்கே வந்து போகிறாங்க ஓகே இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தொடங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தொடங்கினப்போ பதி முப்பத்தி எட்டு வகையான வண்ண வண்ணத்து பூச்சி இனம் தான் இருந்திருக்கு இந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறதுக்காக அந்த வண்ணத்து பூச்சிக்கு பிடித்த அந்த உணவுகளில் உணவான அந்த தாவர உணவு வகைகளில் எருக்கு கருவேப்பில் எலுமிச்சை ஆமணுக்கு வில்வம் செண்பக மரம் தலைவெட்டி பூ நாயுருவி இந்த மாதிரியான மரங்கள் உள்ளிட்ட முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட தாவர வகைகளில் இங்கே வளர்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சர்வேல நூறாவது வண்ணத்து பூச்சியாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கூறான பிசுருயிர் நீலான் இது ஒரு பேர் வண்ணத்து பூச்சியோட பேர் பார்த்துக்கோங்க பட்டர்ஃப்ளை அதோட பேர் நூறாவது வண்ணத்து பூச்சியாக என்ன சொல்கிறாங்க கூறான பிசுருயிர் நீலன் ஓகே அது வந்து இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வர 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 அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க புள்ளி விவரம் எடுக்கிறாங்க அந்த பேர் அதனுடைய இது எல்லாமே தன்மை அது எல்லாமே புள்ளி விவரம் எடுக்கிறாங்க இந்த காமன் சார்ட் சில்வர் லைன் நூற்றி பதினோராவது வண்ணத்து பூச்சியோட அந்த இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா தலையும் வாழ் பகுதியும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குங்களாம் எதுவுமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க வாழ் பகுதி முகம் போல மாதிரி தோற்றிய முகம் மாதிரியே வாழ் பகுதியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே இது எங்கே எக்ஸாக்டாக இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் எந்த ஆற்று பகுதிகளுக்கு இடையில எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளுக்கு மத்தியில் இந்த பூங்கா அமைஞ்சிருக்கு ஓகே இங்கே வண்ணத்து பூச்சி மட்டும் இல்லாமல் ஏராளமான பறவை இனங்களும் இங்கே வந்து போகுது ஓகே அதனால தான் பறவை இனமும் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே கண்டிப்பாக இந்த தகவல் உங்களுக்
ஓகே ஸோ ஆரம்ப காலங்களில் வந்து இந்தியாவில் தொழில்துறை வந்து எப்படி இருந்திருக்குங்க நம்மளுக்கே தெரியும் இந்தியா வந்து ஒரு விவசாய தொழில் நிறைந்த ஒரு நாடு அதோடு சேர்ந்து கைவினை பொருட்களும் இந்தியாவில் வந்து ஒரு கலவையாகவே இந்திய பொருளாதாரம் அதாவது விவசாயம் மற்றும் கைவினை பொருட்கள் கலந்த ஒரு கலவையாக தான் இந்திய பாரம்பரிய பொருளாதாரம் இருந்துச்சு ஸோ இதை யார் சொல்லி எட்வர்ட் பெயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பருத்தி உற்பத்தியின் பிறப்பிடம் இந்தியா என்றும் அது உண்மையான வரலாற்று காலத்திற்கு முன்பே செழித்தோங்கி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ வரலாற்று காலம் தொடங்கப்பட்ட கால வரலாறு அப்படிங்கிறது நம்ம அறியப்படுற அந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பருத்தி உற்பத்தி அப்படிங்கிறது முன்னாடியே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றவர் யாருங்க எட்வர்ட் பெயின்ஸ் ஓகே எட்வர்ட் பெயின்ஸ் முகலாய பேரரசரான ஷாஜகான் ஆட்சியின் போது இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த பெர்னியர் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்தியாவில் நம்ப முடியாத எண்ணிக்கையில் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதை கண்டு வியப்படைந்தார் பிரெஞ்சு நாட்டு பயணியை டவேர்னியர் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்றாரு இந்தியாவில் உள்ள மயிலாசனம் பட்டு மற்றும் தங்கத்தினாலான தரை விரிப்புகள் சிறிய அளவிலான சிற்ப வேலைபாடுகளையும் கண்டு வியப்படைந்திருக்கிறார் ஓகே ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கண்டு வியப்படைஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஷாஜகானுடைய ஆட்சியின் போது இந்தியாவுக்கு வந்தவர் பெர்னியர் இவர் என்ன சொல்றாரு இந்தியாவில் பொருட்களுடைய அதாவது நம்ப முடியாத எண்ணிக்கையில் அவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்து வியப்படைஞ்சிருக்கிறாரு பெர்னியர் அப்படிங்கிறவர் ஷாஜகான் ஆட்சி காலத்தில் வந்த பெர்னியர் அப்படிங்கிறவர் இதே இது வந்து பிரெஞ்சு நாட்டு பயணி டவேர்னியர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் அவருடைய அவர் எதை பார்த்து வியப்படைஞ்சிருக்கிறாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மயிலாசனம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் மயிலாசனம் எப்படி வந்து எங்கே யார் எடுத்துகிட்டு போனது அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அது ஹிஸ்ட்ரியில் பெரிய விஷயம் ஸோ மயிலாசனம் பட்டு தங்கத்திலான தரைவிரிப்புகள் சிறிய அளவிலான சிற்ப வேலைபாடுகள் இதெல்லாம் பார்த்து வியப்படைஞ்சவர் யார் டவேர்னியர் அப்படிங்கிற பிரெஞ்சு நாட்டு பயணி ஓகே இந்தியாவின் பாரம்பரிய கைவினை பொருட்கள் இந்தியாவுடைய பாரம்பரிய கைவினை பொருட்கள் ஒரு சிறந்த வரலாற்று பின்னணியை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது கைவினை பொருட்கள் இந்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்திருக்கு இயந்திரமயமாகப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் வருவதற்கு முன்னாடியே இந்திய கிராமங்களில் விவசாயத்திற்கு அடுத்த நிலையில் கைவினை தொழில் தான் பெரிய வேலை வாய்ப்பாக இருந்திருக்கு இது என்னென்ன இருந்திருக்குங்க நெசவு மர வேலை தந்த வேலை மதிப்புமிக்க கற்களை வெட்டுதல் தோல் வாசனை மரங்கள் வாசனை அந்த மரங்கள் வேலைபாடுகள் செய்தல் வாசனை மரங்கள் வாசனையுடைய அந்த மரங்களில் வேலைபாடுகள் செய்தல் உலோக வேலை நகைகள் செய்தல் இந்த இதெல்லாம் இந்தியாவில் மிக புகழ்பெற்று விளங்கிய கிராமப்புற கைவினைஞர்கள் இந்த தொழில்கள்லாம் புகழ்பெற்று விளங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமப்புற கைவினைஞர்களால் பானை தயாரிக்கிறது நெசவாளர்கள் உலோக வேலை செய்வர்கள் ஆகியோரும் வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான பொருட்களையும் இவங்க உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சில சிறப்பு வாய்ந்த பொருட்களை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கும் உற்பத்தி பிரிஞ்சு ஏற்றுமதி இறக்குமதியெல்லாம் நடந்திருக்கு அதில் பர்டிகுலராக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பருத்தி மஸ்லின் ஆடை பருத்தி துணி மஸ்லிம் துணிகள் கம்பளி பட்டு உலோக பொருட்கள் இதெல்லாம் உள்நாட்டு அதாவது வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க பருத்தி மற்றும் பட்டாடைகளின் சிறந்த தரத்திற்கு இந்தியா பிரபலமானது ஸோ பிரபலமாக இருந்திருக்குது பருத்தி மற்றும் பட்ட ஆடைகளுக்காக இந்தியா அந்த தரத்திற்காக இந்திய துணிகள் பிரபலமாக இருந்திருக்கு நெசவாளர்கள் தையல்காரர்கள் சாய தொழில்கள் இவங்கெல்லாம் பல அறிவார்ந்த படைப்புகளில் அதாவது கல்வெட்டு குறிப்புகள் இந்த பண்டைய குறிப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களோட குறிப்புகளில் நிறைய வந்து நம்மளுடைய அதாவது இந்திய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெசவாளர்கள் தையல்காரர்கள் சாய தொழிலாளர்கள் இவங்கெல்லாம் நிறைய படிப்புகளில் ஈடுப ஈடுபட்டிருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்கிட்ட குறிப்புகள் சொல்லப்படுது பழைய குறிப்புகள்லாம் மூலம் நம்ம அறிய முடியுது சில உலோக தொழிற்சாலைகளுக்கான மையங்கள் நன்கு பிரபலமாக இருந்திருக்கு உதாரணமாக மணி தயாரி இதை பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இங்கே தான் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தது கூட இல்லை இப்போ இந்த இடம் பார்த்துக்கோங்க மணி தயாரிக்க பயன்படும் உலோகமான வெண்கலத்துக்கு சௌராஷ்டிரா பெயர் பெற்றது ஓகே மணினா அந்த கோவில் மணி அடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மணி தான் அதுதான் வெண்கலம் வெண்கலத்தால் தான் அந்த மணி செய்யப்படுது ஸோ அந்த தயாரிப்புக்கு எந்த இடம் பெயர் பெற்றதாக இருக்குது சௌராஷ்டிரா அதே மாதிரி தகர தொழிற்சாலைக்கு வங்காளம் தகர தொழிற்சாலைக்கு என்னது வங்காளம் மஸ்லி நாடுகளுக்கு டாக்கா ஸோ நம்மளுக்கு பொருத்துக்களை வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க வெண்கலம் சௌராஷ்டிரா தகர தொழிற்சாலை வங்காளம் மஸ்லி நாடை டாக்கா டாக்காவை பற்றி அந்த மஸ்லி நாடையை பற்றி ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 
கிமு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான எகிப்திய கல்லறைகளில் உள்ள மம்மிகள் மிகச்சிறந்த தரம் வாய்ந்த இந்த மஸ்லின் ஆடைகள் கொண்டு சுற்றப்பட்டிருந்தது ஸோ அந்த கல்லறைகள் இருக்கக்கூடிய இந்த மம்மிகளுக்கு வந்து அந்த ஆடைகள் மஸ்லிம் மஸ்லின் ஆடைகளால் அதை சுற்றி வச்சுருந்துருக்குறாங்க கண்டு அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஐம்பது மீட்டர் அளவு கொண்ட மெல்லிய இந்த மஸ்லின் துணியை ஒரு தீப்பெட்டிக்குள்ளார அடைக்கிடலாம் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ இப்படி இருந்த தொழில்கள் எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவின்மை பிரிட்டிஷ் வந்தாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க சுயசார்புடன் இந்த இந்திய பொருளாதாரத்தை காலனித்துவ பொருளாதாரமாக மாற்றினாங்க பிரிட்டிஷார் வந்து இந்திய நிலப்பகுதிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெற்றி கொண்டதுனால பூர்வீக ஆட்சியாளர்கள் அந்த உயர் குடியில் இருந்தவங்க நிலக்கிலாளர்கள் இவங்க எல்லாம் தங்களுடைய அதிகாரத்தை செல்வத்தையெல்லாம் இழந்தாங்க அரசவையில் வந்து நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளை கொண்ட அந்த பொருட்களை வந்து செஞ்சு அரசவையில் கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்தும் போது அப்புறம் சடங்கு சடகு சம்பிரதாயங்கள் இது எல்லாமே மறைஞ்சு போச்சு ஏன்னா பிரிட்டிஷோட வருகை காரணமாக இதன் விளைவாக என்ன பண்ணாங்க பூர்வீக ஆட்சியாளர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட அந்த அதாவது கைவினை பொருஞ்சு புதிய புதிய பொருள்களை கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அங்கே மத்தியில் அரசர்கள் மத்தியிலையோ ம மக்கள் மத்தியிலையோ ஒரு ஆதரவு பெருகியிருக்கும் ஆனால் அப்படி ஆதரிக்கப்பட்ட அந்த கைவினைஞர்களுடைய செல்வாக்கம் இழந்துடுச்சு அவங்களும் அந்த அந்த பொருட்களுக்கான முக்கியத்துவம் இழந்ததுனால அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பல துறை பல தலைமுறையாக வந்து கைவினை தொழில் மட்டுமே மேற்கொண்ட இந்திய கைவினைஞர்கள் மற்ற தொழில்களுக்கான திறமைகள் எதுவுமே அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஏன்னா அதை மட்டுமே அவங்க சார்ந்து இருந்ததுனால மற்ற தொழிலில் அவங்களுடைய திறமை எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக வயல்வெளிகளில் இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டிய அதாவது விவசாயத்தில் ஈடுபட வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு இந்த மாற்றம் தான் விவசாயத்தின் மீது அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது ஸோ தகுதிக்கேற்ற வேலையின்மை அதிக அளவில் விவசாய தொழிலில் ஏற்பட்டுச்சு விவசாயமும் வணிக பயிர்களுக்கு மாறி விவசாயமும் என்ன பண்ணிச்சுங்க பிரிட்டிஷ் ஆதிக்க காலத்தில் அவங்க அந்த அவங்க சொன்ன அந்த அவுரி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஐஎன்சிலே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான அவங்களும் விவசாயத்துலேயும் வந்து அவங்களுடைய ஆதிக்கம் தான் திணிக்கப்பட்டுச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அங்கே பயிரிட வேண்டிய சூழலுக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டாங்க அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது வணிக பயிர்களுக்கு மாறியதால் இந்திய வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் அழ் தொழிலகங்களும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அரசியல் செல்வாக்கு பரவியதனால உள்நாட்டு கைத்தொழில்களின் சிறப்பான காலம் முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே உற்பத்தியாளர்கள் மூலப்பொருட்களின் ஏற்றுமதியாளராக மாறுதல் உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தியாளர் மூலப்பொருட்களின் ஏற்றுமதியாளராக மாறுறது ஸோ நாட்டை எந்த அளவுக்கு புகழ் கைவினை பொருட்களால் இந்திய நாடு எந்த அளவுக்கு புகழ் பெற செஞ்சாங்களோ அது வந்து கா அந்த இப்போ காலனித்துவ ஆட்சிகளுக்கில் இதை வந்து சரிவை நோக்கி சென்று சென்றுச்சு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளரால் பிரிட்டனில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களின் போட்டியே இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துருச்சு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியானது இந்தியாவை தங்கள் தொழில்களுக்கான மூலப்பொருட்களின் உற்பத்தியாளராகவும் தாங்கள் தயாரித்து முடிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான சந்தையாகவுமே மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ என்ன சொல்லப்படுதுங்க இவங்களுடைய வணிக நோக்கத்துக்காக இந்தியாவும் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே அவங்களுடைய பொருளை தயாரிக்க பிரிட்டிஷோடைய பொருளை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கான மூலப்பொருட்கள் வேணும் இல்லையா அதை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடம் இந்தியாவாகவும் தாங்கள் தயாரித்த பொருளை விற்பனை செய்யக்கூடிய அந்த சந்தைப்படுத்தக்கூடிய அந்த அந்த இடத்தையும் இந்தியாவாகவே மாற்றிட்டாங்க மேலும் இவங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரயில்வே மற்றும் சாலைகளானது முடிவுற்ற பொருட்களை இந்தியாவின் தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் கொண்டு செல்லவும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து மூலப்பொருட்களை கொள்முதல் செய்யவும் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியது ஸோ வணிக நடவடிக்கைகளுக்காகவே இவங்க இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க சாலை அமைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ரயில்வேயும் இவங்களால தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இதனால் முடிவுற்ற பொருட்கள்லாம் என்னதுங்க சந்தைப்படுத்த ஏற்ற ஒரு பொருட்கள் அந்த பொருளை வந்து எவ்வளவு தொலைவாக இருந்தாலும் சரி கொண்டு போய் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துச்சு இந்த போக்குவரத்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஓகே இது நம்ம அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இது இதனுடைய இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எதில் கேட்பாங்க ரீசனிங் கொஷினில் தான் வைப்பாங்க இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களின் போட்டி இயந்திரம் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான போட்டி எப்படி இருந்துச்சு இந்தியாவில் பழமையான தொழில் நெசவு தொழில் தான் இந்த இந்திய நெசவாளர்களின் மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த திறன்கள் குறைந்த உற்பத்தி செலவு இதெல்லாம் ஐரோப்பிய உற்பத்தியாளர்களுக்கு கடுமையான போட்டியே அழிச்சிச்சு ஓகே ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து நம்ம நம்மளுடைய இது வந்து உற்பத்தி திறன் வந்து மிகச்சிறப்பாக இருந்
அதிக விலைக்கு விற்கும் போது இங்கே வந்து குறைவான விலைக்கு விற்கும் போது மக்கள் இதை தான் விரும்ப வாங்குவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இவங்க வந்து அதை போட்டியாக நினச்சாங்க இந்த போட்டி வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து காட்டன் ஜீன் பறக்கும் எரிநாடா நூற்கும் ஜென்னி மற்றும் நீராவி இயந்திரம் ஆகியவை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவை நெசவு உற்பத்தியை பெரிய அளவில் உருவாக்கவும் உதவுச்சு ஓகே ஸோ இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்காக இவங்க போய் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எரிநாடா அதாவது காட்டன் ஜீன் எரிநா பறக்கும் எரிநாடா நூற்கும் ஜென்னி நீராவி இயந்திரம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரிட்டனில் உற்பத்தியான பொருட்களின் சந்தையாகவே இந்தியா முழுசாக மாறி இருக்கு இதன் விளைவாக தான் பகுதி நேர வேலையாக நூற்பு மற்றும் நெசவு மூலம் தங்கள் வருமானத்தை ஈடு செய்ய செய்த விவசாயிகள் தற்போது பயிரிடுவது மட்டுமே சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருந்துருச்சு அவர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை எழுந்துட்டாங்க விவசாயிகள் வந்து ஸோ மற்ற தொழில் சார்ந்த தொழிலாளர்களும் சரி விவசாயிகளும் சரி ஓ வாழ்வாதாரத்தை எழுந்தாங்க பழமையான தொழில்நுட்பங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்ட இந்திய பொருட்கள் இங்கிலாந்தில் இயந்திரங்களால் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களுடன் போட்டி போட முடியல ஸோ நம்மளுடைய உற்பத்தி வந்து அதாவது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட இந்த தொழில்களோட நம்மளுடைய தொழில்கள் வந்து போட்டி போட முடியல ஸோ தாதாபாய் நவரோஜி சொல்லியிருக்காரு பாருங்க தாதாபாய் நவரோஜியின் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு இது ரொம்ப முக்கியம் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு அப்படிங்கிற இது சொன்னவர் யாருங்க தாதாபாய் நவரோஜி ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவின் வளங்களை சுரண்டுவதும் இந்தியாவின் செல்வங்களை பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்வதுமே இந்திய மக்களின் வறுமைக்கு காரணம் என்பதை முதலில் ஏற்றுக்கொண்டவர் யாருங்க தாதாபாய் நவரோஜி தான் ஓகே இந்தியாவின் செல்வங்களை இந்தியாவினுடைய வளங்களை சுரண்டுறது இந்தியாவினுடைய செல்வங்களை பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்வது இந்திய மக்களின் வறுமைக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே இவருடைய கோட்பாடு செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு இவர் ஒரு புக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஐஎன்சி பார்க்கும்போது இவருடைய இதெல்லாம் நம்ம நீட்டாக பார்க்கலாம் தாதாபை நவரோஜி பற்றி நல்லா நீ தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அவருடைய இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க புக்ஸ்லாம் அவருடைய அவருடைய எழுதுனது அந்த இதெல்லாம் ஸோ அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆங்கிலேயருடைய வர்த்தக கொள்கை ஆங்கிலேயருடைய வர்த்தக கொள்கையினால பிரிட்டி இந்திய உள்நாட்டு தொழில்கள் இந்த இவங்களுடைய வர்த்தக கொள்கை வந்து இந்தியாவினுடைய உள்நாட்டு தொழில்களை மிகப்பெரிய தொழில்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இவங்க பின்பற்றின அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் பின்பற்றப்பட்ட தடையில்லா வாணிப கொள்கை இந்திய வர்த்தகர்கள் தங்கள் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தப்பட்ட விலை அதாவது சந்தை விலை இருக்கு இல்லையா அதை விட குறைவாக விற்க வேண்டிய சூழலுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க இதனால் என்ன பண்ணாங்க பல கைவினை நெஞ்சர்கள் அதாவது பரம்பரை பரம்பரையாக கற்றுக்கிட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா அந்த அந்த க அந்த கற்றுக்கிட்ட அந்த திறமைகளையெல்லாம் கைவிட கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நோக்கமானது என்னென்னா மலிவான விலையில் இந்தியா இந்திய தயாரிப்பு பொருட்களை பெருமளவிற்கு வாங்கி மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பெரும் லாபத்திற்கு விற்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்திருக்கு ஸோ இவங்களுடைய இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த பொருட்கள் எல்லாமே இவங்க மலிவாக வாங்கிட்டு போய் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இவங்க செல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க குறைவா நல்ல லாபத்துக்கு இந்திய பாரம்பரிய தொழில்களை வெகுவாக இது பாதிச்சிச்சு ஏன்னா வந்து நஷ்டத்துக்கு இவங்க கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு இந்தியாவின் வர்த்தக நலன்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு கட்டணங்களின் கொள்கையை ஆங்கிலேயர்கள் பின்பற்ற பின்பற்றியிருக்காங்க பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட இந்திய பொருள்களுக்கு கடுமையாக வரி விதிச்சிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஆங்கிலேய பொருட்களுக்கு பெயரளவில் மட்டும் வரி விதிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களுடைய பொருள் அங்கே இறக்கம் இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து வரி கிடையாது ஓரளவுக்கு பே சும்மா வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரளவில் மட்டும் இருந்திருக்கு ஆனால் இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செஞ்ச பொருளுக்கெல்லாம் வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கு தொழில் மயம் அழிதல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் மேற்கத்திய நாடுகள் தொழில் மயமாக்களை அனுபவித்து வந்த அதே வேளையில் தான் இந்தியா இந்திய தொழில்துறை வீழ்ச்சி காலத்தை சந்திச்சிருக்கு ஓகே மேற்கத்திய நாடுகள் தொழில்துறையில் ஒரு கொடி கொட்டி பறந்த அந்த சூழலில் தான் இந்திய தொழில்துறை வந்து வீழ்ச்சி காலத்தை சந்திக்க நேர்ந்திருக்கு பாரம்பரிய இந்திய கைவினை தொழிலுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு மற்றும் தேசிய வருமானத்தின் வீழ்ச்சி தான் தொழில் மயம் அழிதல் என குறிப்பிடப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது பர பாரம்பரியமாக நம்ம பின்பற்றிக்கிட்டு வந்த இந்த கைவினை தொழிலுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு அதுக்கப்புறம் தேசிய வருமானத்தினுடைய வீழ்ச்சி இதுதான் தொழில் மயம் அழிதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ இதை இது போரிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இப்போ டிஎன்பிசியில் நடந்த இப்போ நம்ம ஆர்காலஜிக்கல் அந்த இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா 
அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸில் பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆறு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த கொஷின் அதுலேருந்து தான் அந்த லெசன்லேருந்து தான் கொஷினே கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தன்மை கொண்ட இந்த அதே லெசன் அந்த டைப்பில் தான் இந்த லெசனும் ஓகேங்களா பார்க்கறதுக்கு வேணால் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக கொஷின் வரக்கூடிய ஏரியா இந்த மாதிரியான லெசன்ஸ்லாம் ஓகே கண்டிப்பாக அந்த பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் அப்படிங்கிறது அது என்னென்ன தொழில்கள் இங்கே எவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது எவ்வளோ அது குறியீடுகள் அதாவது எந்த இதில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அந்த லெசன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக படிக்காதவங்க படிச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து நிறைய கொஷின் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகே ஒரு இது வந்து ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் நுணுக்கமான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்த தொழில்துறை அதாவது பிரிட்டிஷோட இதை பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த தொழில்துறை அமைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய எந்திரங்கள் பெரிய அளவிலான உற்பத்தி இதையெல்லாம் ஒரு பின்புலமாக கொண்ட அவங்களோட வெளிநாட்டு தொழில் தொழிலகங்களோட நம்மளுடைய இந்திய உள்நாட்டு தொழிலகங்கள் போட்டி போட முடியல இது மட்டும் இல்லாமல் சூயஸ் கால்வாய் கட்டுமானத்திற்கு பின்னாடி இந்திய தொழில்துறை மேலும் சிக்கலை சந்திச்சிருச்சுக்கு ஓகே ஏன்னா போக்குவரத்து செலவை இது குறைச்சிருக்கு இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் பொருளை இன்னும் மலிவாக மாற்றியிருக்கு நவீன தொழிற்சாலைகளில் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகளும் வருமானம் ஈட்டும் விளைவுகளும் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கைவினை தொழில் வீழ்ச்சிக்கு இன்னும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இவங்களுடைய செலவுகள் குறைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இது இந்த சுயஸ் கால்வாய் கட்டுமானத்துக்கு அப்புறம் இவங்களுடைய போக்குவரத்து செலவு குறைஞ்சதுனால இவங்க அந்த பொருளுக்கான செலவையும் அதை விலையும் குறைச்சாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நவீன தொழிற்சாலை இவங்க அதிகமாக இந்த தொழிற்சாலைகளில் வேலைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் அதன் மூலமாக இவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இந்திய மக்களுக்கு ஸோ இதனாலேயும் கைவினை தொழில் முழுசாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு நவீன தொழிலகங்களில் தொடக்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இந்தியாவில் தொழில்மயமாக்கலின் செயல்பாடு தொடங்கியிருக்கு அதாவது பத்தொம்பது மா மா மிடிலில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க நவீன தொழில்துறையின் தொடக்கமானது முக்கியமாக சணல் பருத்தி எஃகு தொழில்களின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே என்னதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சணல் பருத்தி எஃகு இதனுடைய தொ இதோட தொட அந்த தொழில்துறை வந்து வளர்ச்சி தொடங்கப்பட்டிருக்கு நிலக்கரி சுரங்க தொழில் வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட அளவில் தான் இருந்திருக்கு ரயில்வே மற்றும் சாலைகளின் வளர்ச்சி துரிதப்பட்ட துரிதப்படுத்தப்பட்டதுடன் தொழில் மயமாக்கலும் தொடங்கியிருக்கு இந்த வளர்ச்சி நாட்டு மக்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வாழ்க்கை பெரிதும் பாதித்தது ரசாயனம் இரும்பு எஃகு சர்க்கரை சிமெண்ட் கண்ணாடி மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் போன்ற தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு இரண்டா இரண்ட உலக போர்களும் ஒரு உத்வேகத்தை அளிச்சிருக்கு பெரும்பாலும் ஆலைகள் வந்து பணக்கார இந்திய வணிகர்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கு தொடக்கத்தில் இந்த வளர்ச்சி பருத்தி மற்றும் சணல் ஆலைகள் அமைப்பதில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு இதில் ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது இவ்வளவு வளர்ச்சிகள் அதாவது இந்த சுரங்க தொழிலிருந்து இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து ரயில் ரயில்வே எல்லாமே வந்து வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சிருக்கு பட் இது வந்து என்னென்னா சாதாரண மக்களை அந்தளவுக்கு வந்து பெருசாக வந்து எந்த அளவுலையும் முன்னேற்றி கொண்டு போகல இது என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவிலையும் செல்வ அதாவது செல்வ வளமிக்க பணக்காரர்கள் வந்து மட்டும்தான் இதனால் பயன பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொழில்கள்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது என்னென்னா இந்த தொழில்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தது என்னன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு உலக போர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இரண்டு உலக போர்கள் நடந்த அந்த காலகட்டங்களில் இந்த தொழில் வளர்ச்சி அசு நல்ல வேகமாக வளர்ந்துருக்கு ஸோ ஆனால் இது வந்து சாதாரண மக்களுக்கு இது எந்தவித பலனையும் கொடுக்கப்படல கொடுக்கல பிரிட்டிஷுக்கும் நல்ல செல்வம் வளமைக்க மக்களுக்கு செல்வ செல்வந்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அது பலன் அமைஞ்சிரு பலனாக இருந்திருக்கு தோட்ட தொழில் தோட்ட தொழில் முதன் முதல்ல ஐரோப்பியர்களை ஈர்த்துச்சு பெருந்தோட்ட தொழில் பெரிய அளவில் வேலைகளை வழங்க முடியாது முடிய முடியாது அப்படின்னாலும் உண்மையில் இது பிரிட்டிஷ் சமுதாயத்தில் அதிகரித்து வரும் தேநீர் காஃபி மற்றும் கருநீல சாயம் அதாவது இண்டிகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தேவைகள்லாம் பூர்த்தி செய்ய முடிஞ்சிச்சு ஏ இதனால தான் தோட்ட தொழில் ஆரம்பத்திலேயே தொடங்கப்பட்டிருக்காங்க அஸ்ஸாமில் தேயிலை நிறுவனம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஸோ இண்டிகோ பயிரிடுறதுனால காந்தி வந்து இதுக்கு எதிராக வந்து போராடி இதை வந்து இதுலேருந்து மக்களை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் போராடினதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்
உண்மையிலேயே இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் சமுதாயத்தால் அதிகரித்து வரும் அவங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சு தேநீர் காஃபி இதெல்லாம் அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடிஞ்சிச்சு ஸோ இது இது ரொம்ப முக்கியம் அஸ்ஸாமில் தேயிலை நிறுவனம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஓகே அஸ்ஸாமில் தேயிலை நிறுவனம் எப்போங்க தொடங்கப்பட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் அதே நேரத்தில் காஃபி தோட்டமும் தொடங்கப்பட்டிருக்கு தேயிலை தோட்டம் கிழக்கிந்திய பகுதிகளில் மிக முக்கியமான தொழிலாக இருந்திருக்கு காஃபி தோட்டம் தென்னிந்திய நடவடிக்கைகளில் மையமாக இருந்திருக்கு மையமாக மாறி இருக்கு மூன்றாவது முக்கிய தோட்ட தொழிலான சணல் பல தொழிற்சாலைகள் உருவாக வழிவகுத்திருக்கு ஸோ சணல் வச்சு பல விதமான கைவினைப் பொருட்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தொழில்கள் தொடங்கலாம் அப்படின்ற சணல் மூலமாக எவ்வளவோ தொழில்கள் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க சணல் பல வகை தொழிற்சாலைகள் உருவாக வழிவகுத்திருக்கு இந்த தொழில்கள் அனைத்துமே பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர்கள் பலரால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இயந்திர அடிப்படையிலான தொழில்கள் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் பம்பாயில் பருத்தி நூற்பாலை நிறுவியதுடன் ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வடிவிலான நவீன தொழில்துறை பிரிவு தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பருத்தி நூற்பு ஆலை பம்பாயில் தொடங்கி தொடங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் கல்கத்தாவுக்கு அருகில் ரிஸ்ரா அப்படிங்கிற இடத்துல ஹூக்லி பள்ளத்தாக்கில் சணல் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஓகே எந்த இடம் பார்த்துக்கோங்க கல்கத்தா இருக்க பக்கத்தில் ரிஸ்ரா அப்படிங்கிற இடத்துல ஹூக்லி பள்ளத்தாக்கில் ஓகே இது பருத்தி நூறு பாலை பம்பாயில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது ஆண்டு எழுபது முதல் காகித ஆலை கல்கத்தாவுக்கு அருகில் பாலிகன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல துவங்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது கல்கத்தாவுக்கு அருகில் பாலிகன்ஸ் காகித ஆலை பருத்தி ஆலைகள் பார்த்தோம்னா இந்திய நிறுவனங்களால் தான் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டன மற்றும் சணல் ஆலைகள் பிரிட்டிஷ் முதலாளிகளுக்கு சொந்தமானவையாக இருந்திருக்கு சணல் ஆலைலாம் பம்பாய் மற்றும் அகமதாபாத்தில் பருத்தி ஆலைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு மற்றும் ஹூக்லி ஆற்றங்கரையில் சணல் ஆலைகள் பழி அதிகமாக பெருகியிருக்கு ஓகே சணல் மூலமாக பல தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க பல பழுகி பெருகியிருக்கு அப்படின்னா பல வகையிலே ப அதிகமாக பெருகியிருக்கு கான்பூரில் கம்பளி கம்பளி மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகள் முக்கியத்துவம் பெற்றதாக இருந்திருக்கு ஸோ தோல் தொழிற்சாலைகள் எந்த இடங்களில் சாரி கான்பூ கான்பூரில் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் கம்பளி மற்றும் தோல் தொழிற்சாலை ஓகே ஸோ கனரக தொழில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் படிப்படியாக வந்து எப்படி தொழில் வளர்ச்சி வளர்ந்துச்சு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க ஏன் கொண்டு அதன் மூலமாக எப்படி வளர்ச்சி இருந்துச்சு இதெல்லாம் தான் நம்ம படிப்படியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம புக் பேக் கொஷினும் சேர்த்து பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த லெசன் முக்கியமாக இருக்கும் சில சில கொஷின்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம வெளிப்படையாக தெரியலனாலும் கண்டிப்பாக உள்ள நுணுக்கமாக எடுக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான லெசன் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ